ונתקדם פודובנו בציבור. מלך המלכים ואדון האדונים, תמצא צעיר לזכות לזכות ולשיר. משתחווים לפניך אל עליון. ומזמן עם צבא עשו יש ליבוך. אנחנו מזמינים את נוכחותך. ואם הוא פרגשה את זה בפיסוס זה. אנחנו אוהבים אותך אלוהים. ואילו עם צבא בספורט. אנחנו מודים לך שאתה אוהב אותנו. אם הוא מגדל את צבא הזאת ואילו בו אותך. אנחנו פותחים את ליבנו לשמוע אותך הערב. ואתה רואה את זה שאתה בוסו של צבא עשו יש ליבוך. תודה לכם. תודה לכם. תודה לכם. אפשר לשבת? אנחנו עוד שנייה נציג את הדוברות שלנו והודעה קצרה לפני שנתחיל. אני חושבת שיש לי כאן יותר מפרסים שלא לפספס בסוף הערוצים או ליד ביציאה. זה טוב שאנחנו נהיים פרקוסטים בקנצה פוסטי, כמו שאנחנו נהיים פרקוסטים בקנצה פוסטי. ביציאה מחכה לכל אחת מכן מתנה קטנה, שי קטן. ובסיבוב <אח> 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 <אח
And God has called you to be with Him. And I'm going to give you a little hint tonight. God wants you to each be a piece of dynamite. That everything you pray will happen. People you touch will be healed. You will change your generations behind. And you will change generations in front. Tonight I wanted to start out with one of the things that deal with women the most that I see. Сегодня я буду говорить о том, что я думаю важнее всего касается женщин. Is the attack of depression? Это атака депрессии. Or low self-esteem. Или низкая самооценка. Or the enemy will tell you that you're not doing good enough. Когда враг будет вам постоянно нашептывать, что у вас все плохо получается. You're not being the best wife. You're not being the best mother. You're not working enough. You're not getting enough done. So I'm the only one that hears this stuff? Is it everybody you raise your hands to hear this stuff? <laughs> this is the enemy. I've got news for you. I got a really great nugget. God does not want you to think about tomorrow. I'm going to say that again. God does not want you to think about tomorrow. He said today has enough trouble of its own. Он говорит сегодня и так достаточно проблем. And today is the day of salvation. И сегодня день спасения. And I was so overwhelmed with so much pressure and stress. И на меня в свое время настолько давил было у меня я была и при изобилии у меня было давление и стресса. Because we have a company. Потому что у нас есть большая компания. With many employees. У нас очень много сотрудников. And we have 57 soup kitchens in a Shofar International Foundation of Ministry. И у нас есть 57 ответвлений нашего служения, международного служения Шофар. And after I went to church, я congregation. Мне нужно было приходить в собрание. I went home and I still wasn't stress free. <laughs> and I'm sitting out on the front porch having coffee. And I said, Lord, help me with this stress. And he said, Today is the day of salvation. I said, oh, great, yeah. You didn't understand me. <laughs> Help me with my stress. And he said, today is the day of salvation. And I noticed my brain was starting to think about, I got to do something Monday, I got to get taxes done on Tuesday, and I got to pay bills on Wednesday. И я просто словила себя на мысли, что я, у меня э, голова была занята тем, что э, мне нужно сделать что-то в воскресенье, мне нужно оплатить налоги в понедельник, мне нужно оплатить все свои счета во вторник и так далее. И потом у нас, естественно, мне нужно как бухгалтеру э, предоставить правительству все э, отчеты. И я тогда сказала Господу, я не знаю, как я все это успею. И тогда мои мысли побежали уже в этом направлении. И тогда Господь мне просто прокричал в ухо, что сегодня твой день спасения. И не нужно думать о завтрашнем дне. Я позабочусь о завтрашнем дне. The minute I repented, about thinking about tomorrow and handing it up to him. 
The stress came off. Stress me Freedom came in. And then I said, Well, if I don't think about tomorrow, how's that going to work, Lord? How's it going to get done? And I actually heard God laugh. It's like, I can tell you about tomorrow. <laughs> I want you to know that was the greatest revelation I ever got. <laughs> Because us women, we want to we want to fix everything today and tomorrow and next week all today. <laughs> and the reason the enemy wants you stressed out. The reason he и причина, почему враг хочет, чтобы вы пребывали в стрессе, he wants you stressed out because you are powerful to affect two, three, four generations. Потому что у вас достаточно сил для того, чтобы оказывать влияние на три, на четыре поколения вперед. If you look through the ages, the women kept the faith. Если вы посмотрите на протяжении веков, то женщины сохраняли веру. They did the prayers for the children. Они молились за детей. They did the prayers for the grandparents, Они for the great -grandparents. молились за своих прабабушек, прадедушек. And they kept them alive. И они их держали на In the power of God. God. The Lord wants you to cast your care over on Him. Господь хочет, чтобы мы свои заботы возложили на Него. Now I wanted to give you a spiritual insight because we deal with the spirit, the Bible says, not with the flesh. It says when you're stressed, your body actually produces a chemical that you can't think clearly. Uh, когда тело находится в состоянии стресса, вырабатываются гормоны, которые влияют на разум и не дают ему ясно мыслить. How many have gone into a bedroom and was going to get something and when you got in here there you're like, what was I in here for? Как кто из вас зашёл в состоянии стресса в свою спальню, пришли, стоите и тупо думаете, зачем я сюда пришла? And then you go out in the living room and you get out in the living room and you remember what you were going back in there for. Потом вы возвращаетесь на свою исходную позицию, вспоминаете, что вам нужно было, а потом возвращаетесь в спальню и берёте то, что нужно. Actually that's from stress. И это всё происходит от стресса. And then the other thing that happens with stress is it opens the door to fear. И всё, что происходит от стресса, открывает двери для страха. And I wanted to share with you what Jesus said about the spirit world. Я хочу сказать, что говорит Иешуа про духовную и духовный мир. And I need a few um, volunteers. И мне нужно несколько добровольцев. Will you be my first volunteer? Okay. She's the queen of the house. Она королева дома. And I'm the enemy. А я враг. And I'm going to come up and she just got up out of bed. И я подойду к ней сразу же после того, как она встала с кровати. And I'm going to be the enemy and say, you know, you're not going to get anything done today. И я как враг ей говорю, ты знаешь, сегодня ты ничего не успеешь сделать. You got to do this and this. Тебе нужно это, это, это. У тебя миллион дел, и ничего ты не успеешь. And you've only been up two minutes. И тебе тебе нужно собраться за несколько минут. And then I'm going to bring back yesterday. Remember yesterday? Напомню ей вчера. Помни, что было вчера. You made sister Sarah mad. Ты разозлила Сару. Because you didn't agree with her. Потому что ты с ней не согласилась. When you guys were having lunch. Когда вы вместе обедали. And then remember your boss. Помнишь, помнишь своего начальника? They just ignored you today. Они тебя проигнорируют сегодня. And you heard him talking about you over with somebody else. И они будут говорить с кем-то другим. I'm the enemy. I'm going to tell all я kinds of враг, stuff. Я буду uh, говорить разные дурные вещи. I want to put stress on her. Я возложу на неё стресс. I want to oppress her. Я хочу её подавить. 
Then I'm going to take what she already knows. Потом я возьму то, что она уже знает. And use it as a weapon. И буду использовать это как оружие. You know you're supposed to be a good wife. Bam, bam. Знаешь, bam. тебе <laughs> нужно быть хорошей женой. And you're supposed to be a good mother and you're not doing good. нужно быть хорошей мамой, а ты не очень хорошая мама. And you're supposed to be a really good Christian friend for her. И тебе нужно для нее быть хорошей подругой, а ты не такая хорошая подруга. Okay, now I'm an accusing spirit. Я обвиняющий дух. So will you be my accusing spirit? Будешь мой обвиняющий дух. Okay. Accusing spirit just got done doing what I did. Теперь обвиняющий дух делает то, что я делала. So now she wants to bring in depression. Теперь она хочет ей еще депрессию добавить. So you got to go get another friend and bring in depression. Сейчас bring она еще другого. You go get a friend and bring, it's another spirit. Еще, пожалуйста, доброволец мне, выйдите yeah. сюда. And Это now you bring дух. depression on this side and you're over here, you come over here. Now start стороны. talking to her. Both of you guys Теперь talking. You're the... <laughs> <два уха>. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> okay. Then your depression, you're going to go over here and get despair. Теперь вам нужно отчаяние с собой позвать. Despair. Now а, you're all around her. Отчаяние и все ее. Now you're talking. И окружите и говорите ей, как все плохо. Okay. Now despair, you go get sickness and disease. Теперь болезни и заболевания различные. Позвоните кого-то еще. Get somebody. And sickness and despair. She's all of a sudden starting Теперь to feel sick. Болезни. Now you got to go over here and you're, you're giving it her. Oh, sick, you feel bad. Теперь, uh, bad. Здесь она себя плохо чувствует, там плохо чувствует. You know, and then sickness and despair goes around and gets fear. You got to go get fear. Потом все с отчаяния и болезнь идут и приведут за собой страх. And now fear says you're sick and you're going to lose your job. И теперь страх говорит, слышишь, ты заболел, долго ты болеешь, тебя скоро с работы уволят. And this just keeps going on until. И это продолжается. Okay, fear, you go enter. Uh, somebody else and bring up a spirit of death. Теперь страх должен привести дух смерти. Oh. Oh, she's good. <laughs> and the spirit of death is going to tell her it's worthless. Just kill yourself. И дух смерти будет говорить, все видишь, как у тебя все плохо. Просто покончи уже жизнь самоубийством. И все вместе они могут на нее кричать. Now, you yelled Yeshua. Вы you кричите, кричите Yeshua. все. Yeah. Кричи. Yeshua. Yeshua. Yeshua, Jesus. Yeshua. And that breaks this. Say, he, I command him to leave. Command him to leave. In a moment of time, you can get rid of depression in your house. Get death out. Kick him out. Go, girl. How many identify with this? I mean, I, am I the only one? I mean, I, you can see one after another. И видите, что это все приходит одно за другим. But Jesus Christ gave us power over death, hell, and the grave, depression, despair, all of those. Но Иисус Машех дал нам победить смерть и депрессию и отчаяние и всех все злые духи. He's given us power over sickness and disease. У него есть власть над болезнью и над смертью. He's given us power. You know, as mothers, nobody can touch my kids. Я как моя мама, никто не смеет прикасаться к моим детям. Because I'm the spiritual head till they're 13. Потому что я till they're 13. Yeah, when they become a man and 13. Я как бы над ними как духовная наседка, когда они исполнятся где-то 30 лет. And then their father and father God takes over. Их потом их отец небесный, они их передают власть небесного отца. But according to the scriptures, when until they become Come of age where they become responsible for knowing sin. Но согласно Писанию они до того возраста, когда они берут ответственность за грех. I can, by the power of being a mother, command a spirit to come off my child right now. Break depression. Я как мать могу приказать злому духу выйти из моего ребенка сейчас. Break discouragement. И разрушить депрессию и разочарование. I have that power. У меня есть эта сила. You all have that power. У вас у всех есть эта сила. 
Get some anointing oil. Принесите, пожалуйста, возьмите масло помазания. Pray over it. Помолитесь над ним. Ask the Holy Ghost to anoint it. И попросите Святой Дух помазать его. And when your kids are gone, и когда дети ушли, you pray over the room. Помолитесь за комнату. Say you're going to dream about Jesus and things of God. И провозгласите, что они будут видеть во сне Иисуса и Божьи вещи. If you have any friends that are not good for you, you don't even like them. Uh, <laughs> если uh, у вас есть какие-то друзья, которые вам не нравятся, вы их больше не увидите. You begin to pray over the room while they're gone. И вы молитесь за их комнаты, когда их нет в комнатах. You be get scriptures and say you will be obey the Lord. Провозглашаете Писание, говорите, что вы будете подчиняться Богу, ты будешь подчиняться Богу. You'll grow up and have a wonderful spouse. У ты вырастешь, у тебя будет чудесная uh, вторая половина. Who loves the Lord. Кто любит Господа? You will have children that love the Lord. У тебя будут дети, которые будут любить Господа. You will desire godly friends. У ты будешь желать общаться только с благочестивыми друзьями. Go and find as many scriptures that you feel God gave you and begin to pray them over your children's room. Uh, найдите те места Писания, которые Бог дает вам, и используйте их, чтобы молиться за детские комнаты. And watch it start to come to pass. И вы увидите, что все сбывается. I had a girlfriend that, uh, I, I mean, I had my daughter who ha got a girlfriend that I wasn't real thrilled about. Uh, у моей дочки была подруга, которая мне не нравилась. She was very gossipy. Она много языком своим болтала. And um, I didn't really want to tell her that I didn't like her friend. Я не хотела своей дочке говорить, что мне не нравится ее подружка. Because she was in the junior high years. Потому что у нее был переходный возраст. And but I was getting ready to. And my husband said no. Но я уже была готова, чтобы мой муж сказал нет. He said, "Pray that she gets a dose of the reaction of gossip." И мой муж сказал, не говори ничего ей, а помолись о том, чтобы ей самой надоели эти сплетни. Because girls in their junior high years learn that this is a weapon. Потому что девочки в этом возрасте учатся, что это есть оружие. And they can choose to tear other friends down. И они могут использовать это оружие для того, чтобы терроризировать других детей. Or they can choose to build them up. Или это использовать это оружие для того, чтобы кого-то поднять в этой жизни. And he said she's going to find out what kind of woman she wants to be. А и мой муж сказал, она для себя решит, какой женщиной она хочет быть. So you just pray that she under gets the full service of what gossip ends up doing. А поэтому помолись о том, чтобы она на на своей шкуре испытала все, что происходит от сплетен. So that she doesn't want to be a gossiper. Чтобы она не хотела быть сплетницей. It wasn't two weeks. Only two weeks. Две недели. She came home crying. Она прибежала домой и плакала. And she was accused of saying stuff that this friend said. Ее обвинили в том, что она говорила какие-то вещи, которые на самом деле говорила это ее подружка. And they were very harsh about it. И они очень грубо ей все это высказали. And they wouldn't believe her. When she told the truth, и когда она говорила правду, ей не поверили. And she's crying to me how unfair it was. И она плакала ко мне, как все это несправедливо. And I said, Jelinda. Я ей сказала, Jelinda. When you run around with somebody that gossips and tears down other people. Когда ты ходишь рядом с кем-то, кто сплетничает и унижает других людей. Then they soon think that you do the same thing. Тогда они будут думать, что покажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты. So your choice is: Do you want to run with her? Поэтому твой выбор: это хочешь ли ты продолжать быть с ней? Or do you want to try to correct her? Или ты хочешь и попытаться ее исправить? Or do you want to get a new friend? Или хочешь? Шарля дик мозган за нурахампу. Или хочешь быть ее другом? And do you know? She eventually quit running around with this girl. И она перестала общаться с этой девочкой. And this girl kept gossiping. И эта девочка продолжала сплетничать. And she had a very horrible high school years. И у нее очень были неудачные годы в ее высшей школе. But my daughter prayed for her a lot. Но моя дочка молилась за ее жизнь. 
you know, we have to let our children know that our mouth dictates their future. Нам нужно научить своих детей то, что то, что произносит их уста, влияет на их будущее. And so when we speak the word of God, поэтому когда мы говорим Божье слово, it will come to pass if we have faith in it. Оно исполнится, если у нас есть вера в это. And so I have one other um, friend here that I have three ladies with me that are each going to share a little testimony. У меня есть собой у меня три подруги, которые каждая поделится своим свидетельством. But they're going to testify of how the word of God changed their life around. И они будут свидетельствовать о том, что как Божье слово изменило их жизнь. And I'm just going to give you two things about my life. Я дам два примера из моей жизни. When I was growing up, um, I was diagnosed with cancer. Я Cancer? No. When I was 20, oh, I was diagnosed with cancer. Когда мне было 20 лет, мне поставили диагноз рак. When I was pregnant. И когда я была, это было, когда я была беременная. They wanted to abort the baby. Они хотели сделать мне аборт. And they said I might die anyway. И они сказали, все равно ты умрешь. I went home. Я вернулась домой. And I told the Lord. Я сказала Господу. If I die having a baby, so shall it be. Если я умру вместе со своим ребенком в чреве, то так это и будет. If that's your choice. Если это твой выбор, пусть оно так и будет. But I will not take her life. Но я не отдам жизнь своего не родившегося ребенка. Well, don't tell my daughter Jelinda because she's perfect. И не говорите это моей дочке, но она просто совершенный ребенок. And I'm still here. Я здесь все стою, все еще стою перед вами живая. So the and they cut out. And I was able to have another child. I have a son. И Анья родила, они вырезали мою удачно вырезали раковую опухоль, и у меня еще двое детей после этого родились. And then later on in years, we began to work with Holocaust survivors. После спустя несколько лет мы начали работать с выжившими в Холокосте. But before I helped them. Uh, with some other friends, we began to reach out to Holocaust survivors. Но до того как я помогала им, мы до того как мы начали с группой друзей достигать и проживших прошедших катастрофу. I had 14 people die in my family and friends in a year and a half. За полтора года 14 близких моих людей, включая членов семьи, погибли. My father, my grandfather, my uncle. I lost a baby. Мой отец, мой дедушка, мой дядя, и также я потеряла еще одного ребенка, не родившегося. One of my closest friends, my uncle. Одна моя близкая подруга и еще один мой дядя. A girlfriend that I was very close to. И и другая подруга, которая я была очень близка. And there's a number more. There's quite a few more. И еще несколько близких для меня людей. And after a year and a half. И когда я прошла этот э, полтора этих года, death, и я сказал, Господь, если ты хочешь научить меня э, чему-то конкретному про смерть, то сделай это. This, я могу вам сказать следующее. Намного больше жизни, чем смерти. Намного больше в жизни. And every one of you tonight can change this city. И каждый из вас сегодня может изменить этот город. Because of my choice for the Lord. Потому что я выбрала Господа. My husband, his brother, his sister, my sister-in-law, all the nephews, nieces, all of them are saved. My family, there's a, my parents were saved. Everybody's saved. That my friends got saved. The our company, more than two thirds of the company, are all saved. Я могу сказать, что когда я сделала выбор в сторону Господа, мой муж, его племянники, мои племянники, мои родственники, многие мои друзья, даже наши сотрудники, очень многие получили спасение. God will do it. We had zero money. He can give you money. Money is not an issue. Я могу сказать, даже если у вас ноль на счету то uh, деньги — это для Бога не проблема. Он может вас э, найти пути, обеспечить вас финансами. Say, Скажете, у меня есть 50 долларов. Мне нужно 100. God, you're gonna have to come up with 50. И ну, Бог, ты должен мне дополнить 50. You have own those cattle on the hill, it says in the Bible, sell one. <laughs> uh, <laughs> the cattle on the hill, do you know that scripture? The cattle... 
He owns all the cattle on the hills. Да, написано, что Господу принадлежит все в этом мире и и все холмы и долины, все наполняет он, и поэтому он все может восполнить. I grew up in Iowa. We had a lot of cows. Я выросла в доме, где. So next, I'm going to have Reba come up. Reba. Я приглашу свою подругу Рибу. And I want her to share with you. Um, they are in Hawaii. Она живет на острове Гавайи. And she's ministered in 32 countries. Она служила в 32 странах. And she's got a quick, quick testimony to share with you and some of the things that God has done with her. И у нее есть некоторое свидетельство и те вещи, которые Бог сделал с ней. Приятно познакомиться. I have to use all the Russian I can. Это то, что я выучила на русском языке. I told several of you. I've met several of you. Я уже. So I met Helena. Я познакомилась с несколькими из вас. Она называет имена. Helena, Tanya. There's probably more than one. Okay, Natasha. All right, Larissa. Yes, and is it Valia? Valia, Valia, and Victoria. Yes, so I learned some of your names and and Minyazavu Riba. Я научила, я выучила несколько ваших имен, и меня зовут Риба. Yeah, but I like it better translated in Hebrew because it means jam, not fish. Да, но на иврите мне больше нравится перевод Риба это варенье. How about can you all stand real quick and then I'm going to share my testimony right after that but I'd like you to sing a song with me that I know in Russian. пожалуйста, если можно, встаньте все и спойте вместе со мной песню, которую я знаю на русском языке. I don't think you have to translate it unless it's completely wrong but Hallelujah. Иисус наш мессия слава Аллилуйя Иисус наш мессия слава Аллилуйя And in Russia when I would do this all the бабушки would get up and start dancing Когда я делала это в России все бабушки вставали и танцевали I just love them Я очень очень мне это нравится So anyway меня не нравится Россия. It's beautiful country, beautiful people. Мне очень понравилось быть в России, прекрасная страна, прекрасные люди. Yes. So anyway, as Christy said, I mean, I totally agree with her. Как уже сказала Кристи, я совершенно с ней согласна. The word of God is what sets us free. Божье слово делает нас свободными. No matter how old we are. Не важно сколько нам лет. Nothing changes. The word of God is forever. It's God's book to us. It's our. It's His love story to us. Это Его письмо любви для нас. I was raised in a Christian home. Я выросла в христианской семье. Um, went to church every Sunday, every Wednesday. My, my family was very much um, thought it was important that I was in service in church. Каждый понедельник, каждое воскресенье и среду мы были в церкви. Для моей семьи это было очень важно. But something's very important to know is everybody that goes to church is not saved. Я могу сказать, что очень важно знать, что не все, кто ходят в церковь, спасены. Some don't know the Lord. Некоторые не знают Господа. So one of them that had attended the church um, had they had a, a nursery daycare. И uh, один, кто посещал, один из посещал, посещающих церковь, у них был и like what kind of kind daycare of, for children? Yeah, for children. У них был детский садик. And when I was very young, my mother would take me to this daycare, and I ended up being abused, sexually abused. И когда меня один раз мама отдала в этот детский садик, то меня в этом детском саду изнасиловали. Now, so even though my parents took me to church and were they were trying to do what was right, or congregation, even though my family went to a church or congregation. Когда даже когда мои моя семья ходили в церковь и учили меня. The enemy at a very young age tried to get in and, and change my life, uh, hurt my life. Uh, so as I grew up, I continued to go to church, do the right things. I that I carried this hurt with me. 
as I grew. Но я эту боль несла с собой по мере того, как я росла. And what it did was it began to, just as Christy gave an example, и как это произошло, так же, как Кристи показала нам пример, at a young age, fear came into my life. В маленьком возрасте страх вошел в мою жизнь. I didn't do anything to cause that. Я ничего не делала, чтобы сделать это. Low self-esteem came into my life. И низкая самооценка пришла в мою жизнь. I didn't like myself. Мне, я себе не нравилась. I was so little. Я была очень маленькая. I, I, I had bad feelings inside. Но у меня были плохие чувства внутри. Now I know many, many women are abused and hurt as a young child. Я знаю, что многие женщины пережили насилие, когда они были маленькими детьми. But what I hope to share with you is that there's healing in the Word of God. Но то, что я хочу говорить с вами, это то, что есть исцеление в Боге. So when I was 18, когда мне было 18 лет, This started to manifest in my life. Это начало проявляться в моей жизни. Because of the pain of a child, из-за детской боли, I began to have an eating disorder. Я like eating disorder. Sometimes people don't eat and they get really skinny. Some people eat a lot and get really. У меня мне появилось расстройство в пище. Some people eat and throw up. You know their food. Иногда некоторые очень мало едят. Спасибо. Некоторые едят и потом идут чтобы вырвать то, что они съели. But it's a destructive habit. Это разрушительная привычка. So what I realized is the enemy came to steal. И когда я осознала то, что враг пришел для того, чтобы убивать, украсть и погубить. And so I was raised in church, as I said, but I had this idea that God didn't really love me or care about me. И хотя я выросла в церкви, то у меня я росла с такой мыслью, что Бог не любил меня, ему совершенно было все равно, что со мной происходит. Because why would he allow this to happen? Потому что если бы ему не было все равно, I couldn't protect myself. Как он мог позволить такому произойти? Я была маленькая и не могла себя защитить. You know, and so I was at a I was at a church camp. Я была в, в верующем лагере с другими детьми. And I had this thought. I thought, I don't know. In all of you that have children, there is a day that your child has to make a decision Я if they believe in God, под... even though you've taken them to church and all of Я these things. Я подумала тогда в тот день. Can you repeat it again? You just said, said too many. I said, there's one day that that um, everyone has to make a decision принять решение у вас есть дети но каждый из ваших детей ответственен за себя примет ли решение в будущем быть верующим или нет and so i hit that day in my life when i said i raised my hands up i didn't want any music playing i didn't want anybody to lay hands on me я в тот день подняла руки я не хотела чтобы слушать музыку которая играла я не хотела чтобы никто на меня возлагал руки I was outside, nobody was around. Я вышла на улицу, никого рядом со мной не было уже. And I said, God, I don't know if you're real. <laughs> я сказала, Бог, я не знаю, если ты существуешь. I don't know if praying in the spirit is real. I don't know if anything's real. Я не знаю, все, что мы делаем, молимся в духе, все ли это настоящее. And I felt a voice, just some like inside of me, say, trust me. И я услышала, как будто голос внутри меня, доверься мне. И еще раз услышала, доверься мне. И еще раз услышала, доверься мне. И третий раз ко мне никто не подходил, за меня никто не молился, но такая сила на меня не зашла, что я упала на землю. Но когда я упала на землю, вы знаете, что вышло из моей руки? Когда я вышла, упала на землю, знаете, что я сказала? Lots of anger. Я сказала, я очень злюсь. Where were you when I was four year old? Why did I have to go through all of these things? Где ты был, когда мне было четыре года? Я очень на тебя злюсь. And God began to speak to my heart. He doesn't have to answer us. И Господь начал говорить моему сердцу, он не должен отвечать нам. But he does, and he loves us. He helps us. И он помогает нам. And he said, Reba, it's better for you to enter into the kingdom with me. И сказал, Риба, лучше для тебя войти в царство вместе со мной. Than to lose your life in hell. 
чем потерять твою жизнь в аду. He said, your problems, your need for me он сказал, твои проблемы, твоя... brought you to me. I needed him. Твои нужды, принеси ко мне. Я, мне они нужны, я о них позабочусь. And all I seen in that is God wants you and me with him when this world is over. И то, что я увидела, то, что хочет Господь, это чтобы вы были с ним, когда этот мир прекратит свое существование. So you know my second question was? Мой второй вопрос был такой. I know you need a drink. The second question was, what do you want me to do with my life? Что ты хочешь, Господь, чтобы я делала со своей жизнью? I'm convinced that if we can receive healing from wounds of the past, it might not be an abuse, it might be verbal, I mean, I know emotional hurt. Я знаю, я уверена, что если мы можем получить исцеление каких-то ран, которые были в прошлом, не обязательно это какое-то изнасилование, это может быть раны, принесенные от слов или от каких-то других действий, Then we can move forward with God. Тогда мы можем идти вперед с Богом. I don't bring up my past and cry about it anymore. Я больше свое будущее перед Богом не выкладываю в слезах. God showed me if you go through the pain and allow Him to heal you. Господь показал мне, если вы проходите через боль и позволяете Ему исцелять вас. Then you'll get to the other side. Тогда вы перейдете на другую сторону. And then he he will use your life. И тогда он будет использовать вашу жизнь. Because you all have a circle of influence. Потому что у вас у всех есть круг влияния. That that people that are assigned to your life. Люди, которые были в вашей жизни. That you can help которым вы можете помочь. Если вы можете помочь преодолеть им э, боль, и, которая была у них в жизни, I remember when I was probably 30 some years old and I was just in, the, in my bathroom getting ready and I just had this sense inside я когда я помню, я собиралась, мне было где-то 30 с чем-то лет, я куда-то собиралась, и у меня такое чувство появилось внутри. That if I didn't allow God to work in my life when I was 18, если я не позволила Богу работать в своей жизни, когда мне было 18, that I would be married and now having to deal with all that pain. То я вот сейчас, будучи замужем, мне бы пришлось сейчас справляться со всей этой болью. God wants us healed. Бог хочет, чтобы мы получили He исцеление. He wants us free. Он хочет, чтобы мы были свободны. You know, my, my grandmother, моя бабушка, she was saying, just forget it, it's the past, just forget it. Говорила мне, забудь, это все в прошлом, просто забудь. I wish I could. Я хорошо бы, если бы я могла это сделать. I want to, but I still have pain. Я говорила, бабушка, я бы хотела забыть, но мне больно было. But I began, as Christy said, I, I learned the word of God. Я, как Кристи говорила, изучала Божье Слово. No Нет никакого обходного легкого пути. Я начала учить 2 Коринфянам. 10 главу. It says, take every thought captive. Пленяйте каждую мысль э, в подчинении Машеху. You write those scriptures down and put them on your mirror. Возьмите, put them somewhere where you see напишите them. Напишите это uh, пис, отрывок Писания, повесьте себе на видное место. I started to tell myself in, from Joshua in, in chapter 1, verse 9. И я говорила с, с Иешуа бен Нун, первой главы, девятом стихе. To be strong in the Lord and the power of His might. Будьте твердым мужественным в Господе. And so you say, I am strong in the Lord and the и, power of His might. И говорите, я силен в Боге и в сил, силе Его разума. You think of all the people through the Bible. You can Под, think of Joshua. Подумайте про всех а, а, библейских героев и Гидеон. Гидеон. There was odds against them. Против них стояли целые армии. But God gave them courage. Но Бог дал им мужество. God said, "I will be with you." Бог говорил, "Я буду с тобой." How many want God with them? Кто хочет, чтобы Бог был с ним? God with you will help you to overcome. Бог, который с вами поможет вам преодолеть. You know, I had a word coming here, and it was so encouraging to me. But when God says, как, я, у меня здесь uh, есть одно слово, которое было для меня настолько большим will, одобрением, когда Господь говорит, us, Он будет с нами, 
Whatever he tells you to do, то, что он говорит вам делать, you won't be doing it in your own ability. Вы будете делать своей способностью. You'll have his supernatural help. Не будете делать своей способностью, у вас будет его сверхъестественная his помощь. Favor. Его а, милость. His promotion. Его разрешение. He wants us to be strong. He он wants us to be creative. Хочет, чтобы мы были и творческими, и сильными. Just as Christy started when she talked about the burden of life, как the burden Christy of things going wrong. Про бремя жизни, когда мы думаем, что мы все делаем неправильно. You know, even in Gideon, I remember I was reading a verse in Gideon, and he Даже says, когда мы читали про Гидеона, и я помню этот стих, когда Гидеон сказал. So the angel comes to him. Написано, что ангел пришел к нему. Says, the Lord is with you, O mighty man of valor. И сказал, ты э, Господь с тобой мужественный. Э, и Гидеон сказал, если Господь с нами, почему все это произошло с нами? Have you ever asked why? Вы когда-нибудь спрашивали, why? почему? Why? Почему? But you know, the funny thing about God is Но, He doesn't always answer our questions. Но что questions. интересно, а, смешно, что Бог не всегда отвечает на наши вопросы. Because He goes on to say, He says. And where are all the wonderful deeds that our fathers recounted to us? И uh, Гидеон продолжает говорить, и где все эти чудеса, про которые нам рассказывали наши праотцы? But it goes on at the end, and it says, "The Lord said to him, 'But I will be with you.'" И потом uh, в конце там написано, но Господь сказал ему, я буду с тобой. And you will strike the Midianites. И ты uh, победишь uh, своих врагов. That's, that is God's word to Gideon, but that's also the word is living and it's alive in us. Это слово Бога, которое было Гидеону, но это живое слово, которое актуально и для нас. So I just want to encourage you to give your burdens to God, give your problems to God. Я хочу воодушевить вас отдать свои бремена Богу. He will be with you. И он будет с вами. He will help you. И он поможет вам. Amen. Bless you. What I like about what Reba has to say. И то, что um, Риба говорила. If you've had any violation in your life, если у вас была какая-то жестокость в вашей жизни, you have to face it. Вам нужно с ней столкнуться лицом к лицу. You cannot sweep it under the rug. Невозможно ее э, спрятать под ковер. It always crawls back out. <laughs> Она всегда будет вылезать оттуда. You can't shove it down. Невозможно ее заткнуть. Because it will always come back up. Потому что она всегда будет э, вылезать наружу. And you know what's interesting is that the Lord brings up shame and attack always at the moment that you should be having the greatest joy. И вы знаете, что uh, всегда так происходит, что и атака и стыд и наступают в те времена, когда, по идее, uh, у вас должна быть большая радость. Я хочу добавить кое-что. Я у меня была друг, у меня был друг или подруга, которая лежала в психиатрическом отделении. And most of the people that came in there had huge trauma. Like they had guns held to their head, they were kidnapped, all kinds of horrible things. Most people that uh, were in went into this, yeah, they had те, they которые were лежали с ней в этом отделении, они все были тяжёлые, больные, то есть похищали детей или были на грани самоубийства. And I asked him what helped them because they're Christian they teach you know biblical things what helped the people the most я спросила их это были верующие люди и я спросила их что помог что может всего больше помочь этим людям and he said the answer probably would shock me и ответ меня привел в состояние шока first thing they did when they got admitted they gave him enough medicine to put him to sleep во-первых, когда они только пришли в это отделение, им давали лекарства, чтобы они спали много. Потому что когда сильный человек стресс переживает, настолько сильный, что не может уснуть. Кто когда-то переживали такой стресс, когда не могли спать? Your body goes into a chemical imbalance and it creates a depression and it keeps getting worse if you don't get help. 
И если вам не предоставят своевременную помощь, то если вы не спите, то, естественно, вырабатываются гормоны, когда э, в теле появляется депрессия, и вы вообще потом спать не можете. И когда вы даже хотите пойти спать, э, у вас постоянно в теле беспокойство, и вы не можете. People were so horrible. И мне сказали, что люди, вещи, которые произошли с этими людьми, были настолько ужасными. И это напоминает мне про все истории, которые рассказывают мне э, мои знакомые, выжившие в Холокосте. И когда вы думаете, что э, если я вот попрошу этих людей простить э, тех, кто с ними все, это, все эти ужасы делал, то мне, наверное, да, будет сложно попросить об этом. Но вот этот мой знакомый рассказал, что когда людям давали э, лекарства для сна, и они спали, и их организм восстанавливался, потом им просто легче было простить даже. Но после того, как я завершу говорить, я хочу помолиться с вами кое о чем. И большая разница между людьми, которые приходят к Ишо, приходят к Евангелию, к Ишо, uh, могут ли они простить себя? I see this with women. We don't We'll forgive everybody else but ourselves. Я вижу это часто среди женщин. Мы можем простить всех вокруг, но себя самих нет. Я могу судить ее, потому что она сделала. But I judge myself by what I intend to do. Но uh, себя я сужу даже за то, что я только намеревалась сделать. Пока я еще ничего плохого не сделала. Но я... We're very hard on ourselves. Но мы к себе очень жестко относимся. I want to give you a break. Be nice to yourself. Я хочу дать вам перерыв. Будьте себе помилее, благословляйте себя. You're valuable. Вы ценные. Regardless of what the enemy says. Несмотря на то, что говорит враг. But I want to take a few moments. Я хочу взять несколько минут. And I have found in life. The best thing to help me connect with God я нашла в своей жизни, что самое лучшее, что связывает меня с Богом, это покаяние. Я не знаю, что я сделала плохо. Часто, может быть, я что-то делала или нет, но я чувствую, и как будто я какая-то мерзкая. И когда здесь говорили, спрашивали у Бога, почему, могу сказать, что практически Бог никогда не говорит почему. Но он отвечает на вопросы, что и я сделаю это для тебя и следующее. И когда The reason why you need to forgive yourself is the enemy is so good at telling us and we believe what he says. И поэтому причина, почему вам нужно простить себя, потому что враг настолько успешно говорит нам, нашептывает в уши, и, и мы верим ему. And I could be a counselor with Reba when she was young. Я как uh, когда мы с Рибой, когда она была молодая, in her young teenage years and I could keep saying her, well that you're just a victim. Я ей, могла, я ей говорила раньше, ты просто жертва. You know, Но ей это не помогало. Потому что враг ей говорил что-то другое. Believe, И то, во что мы верим, э, вносит разницу. Me, Если я верила в том, что моя мать меня ненавидит, I have a tendency to hate myself. то у меня э, во мне развилась склонность ненавидеть себя саму. If I believe women get their self-esteem from a husband, если я верю в то, что женщины получают оценку от мужа, if they don't get it from God, если они не получают от Бога, then your 
entire life goes up and down whether he likes you or not. Поэтому вся твоя жизнь крутится вокруг того, нравишься ты ему или нет. And a lot of you women are live on a life like this. И и жизнь женщины подобна такой волне. But God said, no, you're valuable. Но Бог говорит, нет, ты ценна. You're my daughter. Ты моя дочь. I've given you gifts. Я дал тебе дары. You're being called. You are being called, actually. Ты призвана. God's got an anointing on you. Every one of you are called to do something very special. Каждый призван делать что-то очень особенное. And she can't do hers. Она не может исполнить то, что предназначено ей, и она не может исполнить то, что предназначено ей. И когда враг убеждает ее совершить самоубийство, возможно, есть 20 человек только во всем мире, но которых только она может достичь. Then he will kill 20 other people. Because she wasn't there а потому to touch тогда, him. если она совершит самоубийство, то 20, люди, 20 человек э, тоже падут. Don't погибнут. be anybody else. Не будьте кем-то другим. Don't be a copy of someone else. Не будьте копией кого-то еще. When you're еще. an original. Вы оригинал. <laughs> you are the original. Вы оригинал. No one can be you. Никто не может быть вами. We need the organizers. А, будьте организаторами. I mean, I've got a math background. I have a mathematician background. У меня математическое окружение. I need the person that can spell. Мне из-за того, что у меня математическое мышление, мне нужно человек, который грамотно будет писать. That can write. Который будет писать без ошибок. That can tell me, Christy, quit doing that. Который мне может сказать, Кристи, не надо тебе писать. Иди лучше цифрами занимайся. I need a friend that my friend says. И моя Shut up, Christy. <laughs> подруга, у меня есть подруга, которая говорит, замолчи уже, Кристи. You know, we need each other. Мы нуждаемся друг в друге. And when all of you in this room И когда все в этом помещении become one with the Lord, становятся одним с Господом, but different in gifts and talents, но разными в дарах и талантах, and I will guarantee you your weakness я гарантирую, что ваша слабость это ваш, ваш величайший талант. I I write, потому что я знаю, что я не могла писать. И каждый день я пишу книги. Never would I ever done that. И никогда <laughs> я их не закончила. Мне, мне нужен кто-то, кто будет проверять мою грамматику. Вы будете делать вещи, о которых вы никогда не думали. You will accomplish things вы будете выполнять вещи, that will seem so easy. И которые казались такими, кажутся такими простыми. Because we only have one thing we have to do a day. Потому что только одно нужно сделать сегодня. Lord, what do you want me to do? Спросить Господь, что ты хочешь, чтобы я делала? He might have me go over and pray for her today. Возможно, ты хочешь, чтобы я сегодня пошла и помолилась за нее. I go get my kids. Я возьму, заберу своих детей. I stop by and I see that she's kind of down. Я остановлюсь и увижу One word from the Lord will change her day. Ей нужно сказать слово, одно слово от Господа, которое поменяет весь ее день. When I'm a mess, my husband comes home. Когда like I'm stressed out when my husband comes home. Когда я в стрессе и мой муж приходит домой, I can say, "Honey, hug me." Я могу сказать, "Дорогой, обними меня." Just hug me. Просто обними меня. Tell me you love me. Скажи мне, что ты меня любишь. Then I'll tell you all the problems later. <laughs> и потом я тебе все свои проблемы расскажу. I just need an uplift. <laughs> Мне нужно просто сейчас э, немножко ободрения. We have to be vulnerable to each other. Нам нужно быть поддержкой друг другу. Everybody raise your hand. Все поднимите руки. We've all messed up. Мы все, Everybody uh, say that. We've all messed up. Скажите, мы все в полном беспорядке. But we still love each other. Но мы все uh, любим друг друга. And when we mess up tomorrow, <laughs> и когда мы завтра у нас будет такой we're же беспорядок, we're still gonna love each other. <laughs> мы все еще будем любить друг друга. Because God will do great and wonderful things for Потому us anyway. Потому что Бог в любом случае будет делать для нас великие и чудесные вещи. Anyway. В любом случае. And if you don't mess up. Если uh, мы, он не в бес, беспорядочно не производит вещи, беспорядок. Если вы не 
you to know when you do it right. Что вы делаете правильно? I, I don't like that word right. When you do it wise, when you do things wisely. Если вы, дуете, если вы делаете это с мудростью. Next, I'm going to uh, call up um, Nancy. So я приглашу Нэнси. Since I talked about the family. Я, она будет говорить о семье. Now I want you to know Nancy got a word from the Lord and. Я хочу сказать, что Нэ, у Нэнси есть слово от Бога. And the Lord ended up taking her to other countries. She's met with head of states, and she spoke 26 times in the UN. Она очень много ездила по различным странам, и 26 раз она была спикером в ООН. And he provides the money. И Господь обеспечивает деньги. And she is known as a woman of prayer. И она известна женщина молитвенница. Thank you, Kirsty. That was very sweet of her, but. Uh, you know, I, uh, I. Oh, thank you. I know you're tired. <laughs> yes, she is. <laughs> uh, translation is very difficult work. Um, but I'm very pleased to be here, and it's an honor to uh, talk to you. Мне приятно быть здесь с вами. Для меня это честь выступить перед вами. And I want to share with you from my heart. И я хочу поделиться чем-то из своего сердца. Uh, things that have uh, made uh, have helped me in my walk with the Lord. Uh, and one of the scriptures that I think is mine that God has given me of all of the words in the Bible is very special to me. Я хочу поделиться тем местом Писания, которое очень особенным является именно для меня. It's in Luke five. Это Луки 5. Итак, мы начнем Луки 5 с третьего стиха. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он попросил его отплыть несколько от берега, и Сев учил народ из лодки. It's about being in the boat. Mm -hmm. Mm -hmm. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И те пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иешуа и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним, и от этого лова рыб, пойманных ими. Также Иакова и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иешуа, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. У кого есть, у кого пульт от мозгана, можно выключить вот тот мозган, потому что ужасно холодно. Спасибо. Yeah, of uh, results in your life. Итак, как многие из вас хотели бы поймать много рыбы, иными словами, иметь максимум результатов в своей жизни. We all want that because we all want to be women of God that make a difference. Итак, мы все этого хотим, потому что мы все хотим быть с такими женщинами Божьими, которые изменяют ситуацию, изменяют мир. In this example, Jesus gave an instruction to the disciples. И вот в этом отрывке Иешуа дает определенные инструкции своим ученикам. Итак, он говорит им, отправляйтесь, берите сети, забрасывайте в глубокую воду. And they a lot of fish. И они поймали множество рыбы. So sometimes in our lives all it takes is obedience. Итак, ключевой момент для нашей жизни это послушание. To the word of God, Слову Божьему, 
to catch a lot of fish to be productive in our lives. Чтобы поймать много рыбы, чтобы быть продуктивными в нашей жизни. The, they didn't have a lot of faith. И им потребовалось много веры. They didn't uh, believe that they could do it. Они не верили вначале, что смогут это сделать. But the very, the very tiny thing that they did was to be obedient to the word of God. Но самое меньшее, что они могли сделать, это быть послушными Слову Божьему. And there will be things in our lives sometimes that we will face that will be extremely difficult. И в нашей жизни произойдут такие вещи, с которыми мы встретимся лицом к лицу, и нам это будет тяжело. And we all have those things. We have Uh, difficulties in our marriage sometimes. И у всех у нас есть трудности. У нас есть трудности в браке. Difficulties in our finances. Трудности с деньгами. In our relationships. В отношениях с людьми. And Jesus said, uh, just obey my word, do something extremely simple. И Иешуа говорит, просто подчиняйтесь моему слову. Он сводит все к очень простой вещи. So, When we are faced with a situation, sometimes it's just a slight change that we have to make in the way that we think that makes a big difference in the results. Очень часто, когда мы оказываемся в сложной ситуации, то нам требуется изменение нашего мышления, и как результат этого изменяется ситуация, изменяется результат. So, one of the things I want to share with you that helped me a lot. When I was having difficulty uh, in my marriage, я хочу поделиться моим опытом, что случалось многократно в моей жизни и что приводило к трудностям в моем браке. I would get by myself and say, "I am responsible for my actions." Я говорила сама себе, я ответственна за мои дела. I'm not responsible for his. I'm responsible for how I react and how I obey God. Я говорила себе так. Я не отвечаю за его дела, но я отвечаю за свои дела, за свои реакции и как я стою перед Богом. And I would try to think I am responsible. Я думала так. Я ответственна. Uh, and The, and it would it, it did get easier but for a while i would keep remembering all the things he's done wrong and i could list them you know he didn't do this he didn't do that he didn't listen to me there i would list everything in my mind that he had done wrong и при всем при этом я продолжала держать в своей голове все ошибки моего мужа и перечисляла снова и снова это он сделал неправильно там он поступил не так и здесь он сделал не то But when I would say I am responsible, I was there when he made that financial decision, and I didn't say anything. Но при этом я говорила себе так. Но ведь я же была рядом, когда он принял вот то неправильное финансовое решение. Что же я не вмешалась? I was responsible for how I felt, not how he did, what he did. Я была ответственна за то, как я чувствовала, но не за то, что он сделал. I was responsible for walking in love toward him. Я была ответственна за то, чтобы ходить в любви к мужу. I was not responsible for whether or not he loved me. Но не была ответственна за то, любит ли он меня. But I was responsible for how I walked in love toward him and toward God. Но я была ответственна за то, как я хожу в любви и в слове Божьем. And one of the very best things that I ever did in my marriage was pray for my husband. И одна из самых лучших вещей, которые я когда-либо делала в своем браке, это то, что я молилась за своего мужа. И не только молилась за него в своих мыслях, но я провозглашала для него Слово Божье. И в течение многих лет я молилась из 1 Коринфянам 13, Where I would say, I walk in love. И я провозглашала, я хожу в любви. I suffer long and I am kind. И я страдала много и я добра. I do not envy. Я не завидую. I I do not uh, fret. Я не угрожаю. I am uh, uh, 
I am responsible for my own actions. Я отвечаю за свои собственные деяния. And I would pray 1 Corinthians 13 over and over again and you know it changed me so that he would change. И я молилась снова и снова стихами из 1 Коринфянам 13 и меня это меняло. And I, I believe that some of our best growth comes when we are in difficult situations. И я верю, что лучшее в нас проявляется в трудных ситуациях. And we cast our nets out into deep water. That's the water where it's difficult. We've just been fishing there all the time, but out of obedience we do a little small different thing. И вот что касается этой глубокой воды, куда мы отправляемся рыбачить. Um, oh, I'm sorry. Из нашего желания подчиняться, быть смиренными, как результат следует изменение ситуации. Recently I was visiting my daughter. Недавно я посетила свою дочь. And she lives in a different state, and she has five children. Она живет в другом штате, и у нее пятеро детей. And I tell her that really she has six because she has a husband who's a big baby. Ну, в реальности у нее шесть детей, потому что шестой это ее муж, который тоже дитя. And but I I saw my daughter growing in a difficult marriage by leaps and bounds spiritually. И я вижу, как моя дочь возрастает в этом трудном браке посредством того, что она uh, молится, она постоянно на коленях. She had found a lady uh, in a church who was a counselor who was helping her through some difficult decisions. Она нашла в своей общине uh, женщину-консультанта, которая очень много помогала ей в принятии сложных решений. And the lady had told her, and I was so happy to hear it, That if эта женщина you, сказала ей, я была счастлива услышать эту мысль. И она сказала так, если ты принимаешь правильные решения в своей жизни, то uh, и ты смиренна, то Бог найдет способ, как повлиять на твоего мужа. Она бы сделала выбор поступать именно так. Mothers, you know like И многие из вас, матери, вы видели своих детей в подобных ситуациях. И когда наши дочери принимают правильные решения, и у них сложный выбор, но тем не менее они продолжают двигаться в смирении, то нас, как матери, это делает очень гордыми за них. Но мы возвращаемся к тому, что она пребывала в Слове Божьем. Она слушалась и подчинялась Слову Божьему. Him, в основном это было в том, чтобы двигаться в любви, ходить в любви, не заниматься исправлением собственного мужа, но ходить в смирении. Another thing I saw her do with it was a real, a real step of growth was not to lie about the situation. И еще один шаг в ее возрастании было то, что она перестала врать по поводу своей ситуации. You know, if you if you lie to your children and you tell them everything's wonderful, they know better. Если вы, например, обманываете своих детей и говорите им все чудно и замечательно, они то прекрасно все видят, что на самом деле происходит. But if you say, uh, you know, to your children, this is a difficult situation, but I'm believing God and we're going to work through it. Но если вы скажете своим детям так, ситуация трудная, но я верю в Бога, и мы вместе через нее пройдем. Because in, when, it, when it is the final word, it is how we uh, work with ourselves in the word of God that will make the difference. То есть то, как мы работаем со своей собственной душой, это изменит ситуацию. There have been times in my life where I would walk out of my back door. В моей жизни были ситуации, когда я выходила через заднюю дверь. And I would yell to the top of my voice. И я вопияла изо всех сил своего голоса. The words of my mouth and the meditation of my heart are acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. 
Я словами Писания молилась и кричала, что если мои дела, если я приемлема в Твоих глазах, Господи. So I was able to make it through some things because sometimes speaking out the word of God is very, very important. Getting it out of our mouths, not the problem, but the word of God. То есть я говорю это к тому, что правильнее не проблему проговаривать и выкрикивать к Господу, но uh, проговаривать слова Писания. But so, because something happens in the spirit realm when we speak the word of God. Потому что что-то происходит в духовной реальности, когда мы проговариваем Слово Божье. Происходит небольшое изменение между тем, как мы думаем по Слову Божьему и как мы проговариваем Слово Божье. Но в том результате, которого мы ожидаем, это действует uh, очень сильно, это производит большое изменение. So really Итак, я хочу вас воодушевить, сделать этот шаг и uh, говорить слова Божьи в своей жизни, провозглашать их, и тогда изменится и ситуация в вашей жизни. Thank you. Thank you. Спасибо вам. You know, one of the things that she brings out that I think that you have to understand is if you have a husband not fulfilling his position, you don't take it on. Итак, если uh, есть у вас муж, который занимает какую-то определенную позицию, то вам не нужно занимать его позицию. You cannot be a man. Вы не можете стать мужчиной. You cannot be the father. И отцом не можете стать. God didn't call you to do it. И Бог не призвал вас это делать. He called you to be a mother. Бог призвал вас быть мамой Or an adoptive mother. или приемной мамой. Because if you don't have any children, или если у вас нет детей, get one in the church or congregation and adopt them. Возьмите, найдите и удочерите или усыновите ребенка. And become an influencer on the young people. И тогда вы станете влиятельной на Help молодое поколение. Babysit for these young moms. Help babysit for the young moms. Или помогайте, будьте бабиситтерами у молодых мам. You cannot be a man, quit trying to be one. Вы не можете стать мужчиной и перестаньте пытаться им становиться. Everybody after me. Повторяйте за мной. I am not a man. Я не мужчина. And I'm not going to be a man. Я не буду мужчиной. I'm not called to be a man. Я не призвана быть мужчиной. And I'm not going to take on his responsibilities. Я не буду забирать его ответственности на себя. I'm going to do what God has given me to do. Я буду делать то, что Бог дал мне делать. And not one inch more. И не больше. Not one inch more. Не на дюйм больше. You can anoint his pillow. <laughs> you can anoint the pillow. <laughs> you sleep on the pillow on the yeah. bed. Anoint, put the oil on it, and pray that he gets thoughts from God and he will obey it during the day. Она призывает вас полить маслом подушку, на которой спит ваш муж. And he'll have a desire to work. Чтобы у него было желание им помолиться, чтобы у него появилось желание работать. He'll have favorite work. He'll have a любимую работу. And you will have favorite work if you have a job. Чтобы у вас была любимая работа. God is your provider, your employer is not. Бог ваш обеспечитель, а не ваш работодатель. Ваш My обеспечитель. My husband got sent. My, we had, were five thousand dollars in debt. У нас был долг пять тысяч долларов. Just like I had to come up with it like in two days. Ну это случилось как бы вот за два дня. And we asked the Lord. И мы попросили Бога. In the morning that I needed the money. И в то утро, когда мне нужно было отдать деньги, I went out to the mailbox and there was a check from his business of a bonus for five thousand dollars. И я подошла к почтовому ящику и там же лежал конверт, в котором находился чек на пять тысяч долларов. And when he got it, he fell to his knees and cried когда, before когда, the Lord. Когда мой муж увидел этот чек, он упал на колени и стал плакать перед Богом. God, your provider. Итак, Бог наш обеспечитель. Nobody else in his company got a bonus. Никто другой не может этого сделать. Никто And he wasn't in any top position to get it. Никто... Uh, 
tell me what to do. <laughs> Continue. Oh, okay. <laughs> tell me what to do. Next, um, everybody stand up because you've been sitting, because I want you to listen to this last one, and then we're going to pray. Итак, But the first thing I want you to... Мы будем слушать еще последний отрывок, и потом мы будем молиться. Я хочу, чтобы вы услышали, что Бог сделал для П. So that you can copy it. Чтобы вы смогли копировать. Попросим Бога, чтобы Он помог нам простить самих себя. Father God, Отец Божий, we praise you. мы прославляем Тебя. We give you glory. Мы отдаем Тебе славу. Help me forgive myself, Lord. Помоги мне простить себя. I forgive my failures. Я прощаю себя за неудачи. I forgive, I ask for forgiveness for listening to the enemy. Я прошу у Тебя прощения за то, что я слушала врага. Heal me from my past. Исцели меня от моего прошлого. I give it to you, Lord. Я отдаю это тебе, Господь. Wash away the yesterday. Uh, смой все то, что было вчера. Wash away the troubles of today. Uh, смой все беды вчерашние. And I give myself to you fresh and new. И я отдаю себя тебе для того, чтобы ты освежил меня. Knowing that you will direct me. И знаю, что ты направишь меня. And I will hear your voice. Я буду слушать твой голос. And your spirit will help me to obey it. И твой дух поможет мне послушаться тебя. We pray your blessing upon every woman here. Мы молимся о твоем благословении для каждой женщины здесь. We pray that you multiply their finances. Мы просим, чтобы ты умножил их деньги, их финансы. That, that they have favor wherever they go. Чтобы им uh, было приятно, чтобы они наслаждались uh, своими путями. Cover their children. Защити их детей. You said thou shalt be saved in thy household. And that's сказал, the end что, of it. Uh, спасусь я и весь мой дом. I'm going to say that again. Thou shalt be saved in thy household. Еще раз скажем, спасусь я и весь мой дом. Because I believe you, God. Потому что я верю в тебя, Господь. My household will be saved. Весь мой дом будет спасен. He said it, that's the end of it. Cuts сказал, down a lot of praying. <laughs> you know, because it's already done. So, sit down. And then, and then I'm going to have Miss Pat come up. Вот and then I want her to share real quick on um, Pat. And I travel everywhere. And she's a businesswoman. And God helped her She's going to give a little testimony of how God helped her raise three children serving God and um, started a business, and it's flourishing. Итак, Пэт, она бизнес-вумен, она путешествует по всему миру. Она вырастила трех детей и сама начала свой бизнес, и сейчас она преуспевает. The stories you've heard here tonight I'm sure everyone has gone through something similar. История, которую я поделюсь сегодня, я думаю, что каждый из вас имел в своей жизни нечто схожее. Whether it's through uh, parents that were very good to you, uh, либо это были родители, которые были очень добры к вам, or whether something happened to you when you were a child, as what happened to Reba. Или что-то дурное случилось с вами, когда вы были ребенком, как это было с Ривой. To be in my У меня случилось с браком кое-что. Um, Более 30 лет я в браке. И ситуация сложилась так. Я работала, у меня была такая небольшая работа. И мы также имели три детей. И трое детей у нас было. But he felt like uh, his money was his. He felt like his money was his and my money was his. То есть он пришел к такому uh, положению дел. Его деньги это его деньги, а мои деньги это мои деньги. And everything we did went to him. Everything we made went to him. Все, что мы uh, делали, от, uh, отходило к нему. 
Yes. So he could do whatever he wanted. То есть он то делал все с этими деньгами все, что он хотел. Uh, not necessarily the kids. Не важно было, что там дети. And definitely not his wife. И не важно, что там с его женой происходит. And I got to the point where I needed more. I was dealing with those uh, depression and fear and lack of self-esteem. И при всем при этом у меня еще были страхи, депрессия и неуверенность в себе. And even though we attended a church, it was not a church that really taught you the word of God. И несмотря на то, что мы ходили в церковь, это не была та церковь, где учат слову Божьему. I started attending a church in Tulsa. Я начала посещать церковь в Талсе. That taught the word of God and how the word of God could change your life. И там учили Слову Божьему и тому, как Слово Божье изменяет вашу жизнь. И я там, наконец, научилась тому, что Слово Божье может сделать для меня и для моих детей. И тому, как Слово Божье, когда вы провозглашаете эти слова, как оно влияет на вашу жизнь, на, жи на жизнь ваших детей, ваших друзей. I decided not to divorce my husband. Я не хотела разводиться с мужем. And I stayed with him for more than 30 years. Я оставалась с ним более 30 лет. And I told God, because in Isaiah 54, it, God, 54 говорит, God says, when you are a wife rejected, that he will be my husband. Там написано, что если вы жена отвергнутая, то сам Бог станет для вас как бы мужем. And I said, God, you gotta take care of this. Я сказала, Бог, ты позаботишься обо всем. And I literally, at the time, I hated my husband. В тот период времени я буквально ненавидела своего мужа. And I learned 1 Corinthians 13. Я стала изучать 1 Коринфянам 13. And I would say it out loud about love. Это глава о любви. Я провозглашала снова и снова громко эти стихи. And also Philippians 4:8. И также Филиппийцам 4:8. When I would start thinking about bad thoughts and how I did not like him, когда я начинала думать все дурные мысли, как я не люблю своего мужа, I had to learn to change my thoughts and my thinking. Мне пришлось научиться изменять свой свой образ мыслей. Anyway, uh, God took care of me. He provided a car for me. И uh, тем не менее, несмотря на все это, Бог uh, заботился обо мне и обеспечивал меня всем. I started making more money. И я начала зарабатывать больше денег. И вот я нашла эту хорошую церковь, стала туда приводить детей. And they got the word of God put into them. И дети приняли Слово Божие внутрь себя. И они пришли к возрасту детей. И вот они дошли до возраста подросткового. И им уже не хотелось больше ходить со мной в церковь. Папа не ходил в церковь у них. И тогда я стала молиться, Господи. Господи, ты сказал, что ты будешь для меня как муж. А муж заботится о детях. And I could not make my husband would tell my kids you don't have to go to church. И муж учил детей так вам не обязательно ходить в церковь. And so I would be the only one going. То есть я оставалась в одиночестве, кто ходил в церковь. And I had to learn how to honor my husband. И я научилась как подчиняться мужу. Because as long as I lived in his house. То есть мы живем в его доме. And we were not divorced. Мы не разводились. I honored my husband. Я продолжала уважительно относиться к мужу. They would do things I didn't agree with. И они все делали то, с чем я не была согласна. And I would tell them, I would say, well, the Bible says this. И я пыталась им говорить, ну, посмотрите, Писание говорит так-то и так-то. And then I just left it. И потом я оставила эту мысль. I said, God, you'll take care of them because you said. That me and my household would be saved. Просто доверилась Богу, сказала Боже, ты обещал, что я и мой дом спасемся. You know, my children all grew up. И вот дети подросли. And they've learned to serve the Lord. И они научились служить Богу. In spite of their father. Несмотря на своего отца. And they uh, 
sorry. <laughs> but they, uh, I lost my train of thought there, but they continued. I, I wish I could say that my husband got saved and became a wonderful man of God. And there is still hope. God's not finished with us yet. But he did divorce me. He did divorce me. Uh -huh. But in the meantime, my business had continued to grow. Но при всем при этом мой бизнес продолжает расти. И я в состоянии обеспечивать себя сама. И вот у меня уже есть своя маленькая квартирка. И мой бизнес растет. И у меня уже есть свое собственное здание для бизнеса. И Бог благословил меня. So even though I had very little money, и несмотря на то, что денег у меня по-прежнему no немного, car, no car, и нет машины, very little of anything, very little of anything. Uh, you mean income? When I started out, I had nothing. Когда я начала uh, свой бизнес, у меня не было вообще ничего. God always provided. Но Бог обеспечивает меня постепенно всем. But I taught my children that it's not always about them. Я учу своих детей заботиться о других людях. They know what God wants. И они понимают, чего хочет Бог. And И не только дети, но и внуки уже служат Богу. And I said, Lord, whatever you want me to do, и я говорю, Боже, все, все, что ты хочешь, чтобы я делала. In this church, which you guys all have have connections, you have a, a network of women to help you. И здесь в вашей общине, в вашей сети у вас есть целая сеть, которая поддерживает женщин. God brings them into your life for a purpose. И Бог приводит их к вам сюда, и для этого есть определенная цель. All you have to do, Christy calls it the show up ministry. Show up. You have to show up at God's church, congregation. Christy называет это служение демонстрации, что ли, и служение шоу. То есть, когда вы демонстрируете другим Бога. You take that first step. Вы делаете первый шаг. And God will show you how to go. И Бог покажет вам, как продолжить дальше. Through the years of attending this church, through uh, 20 лет я уже посещаю эту церковь. И я начала делать какие-то вещи в церкви, служить в детском служении. И по этой причине я начала общаться с другими людьми. И вот я встретила Рибу там. И Риба и Риба захотела служить другим э, женщинам. So we started traveling. И мы вместе начали путешествовать. She asked me to go with her. Она попросила меня And we вместе started ездить. Going to all these countries. И поэтому мы объехали так много стран. And then Christy, that's how I met Christy, и, of Reba. и вот мы встретили э, Кристи. And then the same with Nancy and our other ladies. И потом мы встретили Нэнси и других женщин. And we started Going to other countries and telling them и мы продолжаем путешествовать по разным странам и рассказывать там. И вы знаете, неважно, в какой стране мы оказывались в этом мире, мы как женщины имеем одни и те же проблемы. То есть ситуация одинаковая по всему миру. Что касается детей, проблемы те же самые по всему миру. Они с неправильными ребятами дружат. И я думаю, что Бог благословил меня таким образом, что мои дети не прошли через многие плохие вещи, через которые другие проходят. У них внутри было достаточно присутствия Божьего, чтобы понять, что нужно двигаться Божьим путем. И 
И у каждого из вас тоже есть своя история. You too can impact the women around you. Вы тоже можете влиять на женщин вокруг себя. And God is probably calling you to reach people in other countries. И, возможно, кого-то из вас Бог призывает, чтобы служить людям в других странах. Americans are not always well received. Вы знаете, американцев далеко не везде принимают. But the people of God are. Но людей Божьих, да, принимают. Whether you're Russian, неважно, or Italian, из России ли вы, или у вас итальянское Irish. происхождение, или ирландское. Every one of you can reach someone. Каждый, каждый из вас может достичь других. And you just have to know that God has called all of us to reach someone. И вы должны понимать, что Бог призвал каждую из нас, чтобы достигать других. And God says that no matter what you go through, и Бог говорит, неважно через что вы проходите. There was a verse that Job says. Uh, есть uh, стих Писания. Uh, Job 23:10. Job. Job 23:10. Это книга Иова 23:10, если я правильно поняла. Just a moment. Okay. I'm seeking for the right place. Job 23, 23, 10. 23, 10. Yes. He knows my name? Yeah. Mm -hmm. On uh, We all go through trials. But remember, it can refine you as gold. Но через них Бог очищает вас как, как золото. You are all, God sees you as women of gold. Мы все uh, золотые Божьи женщины. That he'll always be there with you. И, And he will always be there with them. И Бог будет uh, всегда с вами. And he has a plan for you. Для каждой из вас у него есть план. I never knew I would travel to all these countries. Никогда раньше не могла себе представить, что я буду путешествовать так много. I come from a small town in Oklahoma. Я родом из маленького городка в Оклахоме. Same way as Reba. Оттуда же откуда Рива. She comes from Iowa. Она из Айовы. Places no one ever heard of. Из такого места, о котором никто никогда не слышал. But God doesn't care. Но Богу это не важно. He loves each and every one of you. Бог любит каждую из вас. And you're all special. И вы каждая из вас особенная. And you're all women of gold. И все вы золотые женщины. What she didn't tell you is one of her, her um, one daughter and son-in-law are in full-time uh, worship and music and on staff and Um, то, что она не сказала, что ее дочь и, и муж дочери, они uh, полностью заняты в служении прославления. But this is the bottom line of the whole night. Но это вот uh, нижняя черта всего вечера. The recap of the whole night, yeah, is one, God doesn't care about your bank account, he can provide what you need. Бог не заботится, ему не важно, что у вас на счету, он обеспечит вас всем необходимым. No Желание его таково, чтобы у вас не было депрессии, no despair, не было страха. Away, so И он взял uh, власть, одержал власть над, смер над смертью, и вы таким образом не должны болеть. Он хочет одну вещь. He wants you. Он хочет вас. He wants you to spend time with him. Он хочет, чтобы вы проводили с ним время. He wants to love on you. Он хочет любить вас. He wants to forgive you of anything, remove он, anything. Он хочет прощать вас за все. He loves you он that любит much. вас очень сильно. And you, can't, you don't have to worry about telling him what you did. И вам не нужно беспокоиться чтобы, о том, чтобы рассказывать ему, что вы сделали. Он уже знает. Он был там, когда вы что-то делали. То есть нет ничего того, что Бог не знал бы о вас. И мы будем молиться за вас сегодня. Но вы должны услышать Бога. And you cannot hear God if you cannot discern what comes in your mind. 
Но вы не можете услышать Бога, если вы не различаете те голоса, которые стучатся в вашу голову. The enemy, if it's a cut down thought, any thought that cuts you down or tears you down, Любая мысль, которая опускает вас, которая приносит разочарование в вашу голову, приходит от врага. От Бога она не приходит. Mirror, если вы посмотрите в зеркало say, ugly, и скажете, я ужасна, то это не приходит от Бога, это не приходит ни от вас самих. God, ни от Бога, ни от вас самих. Потому что Библия говорит, creation. что вы драгоценное творение. He counts the number of hairs on our head. Он с, э, пересчитал всё, все волосы на вашей голове. And I'm in my 60s. И я в своих 60 лет. And when I brush my hair, there's a lot that comes out. <laughs> Когда я расчесываюсь, там много волос выпадает. But I'm still going around the world. Но я все еще путешествую по всему миру. Бог говорит, умрешь в своих э, кроссовках, потому что ты все время в пути. Know, И я хочу, чтобы вы знали, вы должны решить. So я хочу дать вам пример. Я мать-одиночка. I have two children. У меня двое детей. I have ten dollars in my bank. И у меня десять долларов на счету в банке. I have to pay bills next week. На следующей неделе мне нужно платить по счетам. This is what I do. Это то, что я делаю. Father in Jesus' name. Отец во имя Иисуса. I walk through my house. Я хожу по своему дому. You will pay for it. Ты заплатишь за все эти счета. I pray over my children. Я молюсь за моих детей. They will rise up and cry out your name. Они uh, вырастут и они будут uh, призывать имя твое. I bind up the enemy over them. И я связываю врага над ними. My house will have an atmosphere where you can move. Мой дом будет иметь атмосферу, где ты движешься. I will be a servant to my friends. А я буду служить моим друзьям. I will serve my employer. Я буду служить моему работодателю. You will give me favor. Ты дашь мне благоволение. You will give other people to give and help me. И ты приведешь других людей, которые помогут мне. And there will be a day I'll make so much I will help others. И придет день, когда и я смогу помочь другим. And anybody that helps me multiply that ten times what they help me with. И те люди, которые помогли мне, умножив десять раз. Для них то, насколько они помогли мне. I don't want to mess up your name, Lord. Не хочу больше э, грешить по поводу твоего имени. I want to pay every bill on time. Я знаю, что ты заплатишь по всем счетам the, вовремя. The people know I believe you. И люди знают, что я верю в тебя. And you will pay every bill next week. И на следующей неделе ты покроешь все счета. If there's an opportunity I can make extra money, show me. И если есть возможность, чтобы я заработала еще дополнительные деньги, то покажи But мне. Bring me the money. Приведи, uh, пришли мне деньги. Open the door for me. Открой двери для меня. Take care of my children when I'm away from them. Uh, позаботься о моих детях, когда я далеко от них нахожусь. And tell me what to do today. И скажи им, что делать сегодня. I'm yours. Я твоя. I would do that every day. И я буду поступать так каждый день. If there's anything about my children that hits me, I will pray it. Если что-то происходит нехорошее с моими детьми, я буду молиться. But I will tell you something a little different from what the Lord told me. Но я расскажу вам, что делает, что изменяет ситуацию. He said, "Thou shalt be saved in thy household." Он сказал, написано, я спасусь и весь мой дом. He said, "If you'll do my business, Christy, I'll take care of your business." Он сказал, если ты, Кристи, будешь заниматься моим делом, то я позабочусь о твоих всех делах. I have prayed very little for my children. Very я, little. Я молюсь очень мало о своих детях. Because I've done what God called me. Потому что я делаю то, что Бог призвал меня делать. And every time I got into an issue with my kids. И всякий раз, когда возникают проблемы с детьми. I said, God, you got to take care of that, just like Pat did. Я просто говорю, Боже, ты позаботишься о них. And I'm going to continue with what you told me to do. И продолжаю делать свои дела, которые Бог сказал мне делать. And I'm going to love on my kids. И я обнимаю своих детей. And I'm going to tell them I'm with them. Своих детей говорю, я с вами, ребятки. But God's with them bigger than me. Но Бог 
круче, чем я, Бог сильнее, чем я. Бог за вами наблюдает, когда меня нет поблизости. И он следит гораздо лучше, поверьте мне, чем мы это делаем. И вот мы будем сейчас приглашать вас молиться, и наша группа выйдет вперед, чтобы молиться за вас.